হ্যালো স্টুডেন্টস আমি তোমাদের পৌশালী ম্যাম আর আজকে আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি সিএইচএসএল এর জন্য একটা স্পেশাল ক্লাস যে ক্লাসে আমরা ডিসকাস করব সিএইচএসএল এর प्रीवियस ইয়ারের क्वेश्चन পেপারের ব্যাপারে সিএইচএসএল এর ফর্ম ফিলআপ কিন্তু হয়ে গেছে এবার সামনে আসতে চলেছে পরীক্ষা তাই प्रिपरेशन করতে হবে একদম জোরদার তাই সিএইচএসএল এর এই যে সেশনটা আমি আজকে নিচ্ছি সেটা পুরোপুরি রয়েছে সিএইচএসএল এর प्रीवियस ইয়ার क्वेश्चनের উপরে সিএইচএসএল এর এই যে प्रीवियस ইয়ার क्वेश्चनটা আমরা আজকে ডিসকাস করব সেটা রয়েছে 2019 সালের শিফট 1 এর क्वेश्चन তো তোমাদের কি করতে হবে তোমাদের করতে হবে ঝটপট পড়ে একটা খাতা পেন নিয়ে তোমরা বসে যাও সেখানে তোমরা কমেন্ট বক্সে आंसर করো বা তোমাদের খাতায় आंसर গুলো লিখে নাও এবং শেষে আমাকে অবশ্যই জানানো জানিও আউট অফ 25 তোমরা কতটা স্কোর করলে ঠিক আছে এই সেশনটা তোমাদের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে যারা যারা আমাদের চ্যানেলে এখনো যুক্ত হওনি তারা কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো আমরা কিন্তু সিএইচএসএল এর জন্য স্পেশাল কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস তোমাদের জন্য নিয়ে আসছি সো আমাদের সাথে অবশ্যই যুক্ত হয়ে যাও যারা যারা এখনো হওনি আর সেশনটি কাল সেশনটি কি অবশ্যই লাইক করো আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো আর সেশনটাকে কিন্তু বন্ধুদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করো অলরাইট যারা যারা সিএইচএসএল এর আমি অলরেডি আগে দুটো ক্লাস নিয়েছি অ্যাডভারবের উপরে যাদের রুলস জানার ইচ্ছে আছে বা কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার ইচ্ছে আছে তারা আমাদের সিএইচএসএল এর প্লেলিস্টে গিয়ে अवश्य एडभार्बर जो दो क्लस बनिए एक हे एडभार्बर रुल्सर उपर एक हे एडभार्बर इनवार्शन उपरे अवश्य से क्लस दुटो के देखे नियो तेल आज के एकदम देरी ना चले जाब हम स्लैडर दिखे स्लैडे हमारे फार्स्ट क्वेश्चन आगू आप डिसकस करब झटपट कर तुम्हारा देखो क्वेश्चन और आंसार करार चेषा कर फार्स क्वेश्चन एक देखे नहीं कि आ पार्सन बिलंगिंग टू आ फरें कान्ट्री एक मानूष जो फरें कान्ट्रीते थे ताकि क्यों अल रईट चार्टे अपशन आज है नेटिव आ रेसिडेंट आलियन आर इनहैबिटैंट आ झटपट कर सबई कमेंट बक्से आंसार करो खाता आंसार लिखे नाओ तीन एक अपशनगुलो के डिसकस कर नहीं नेटिव स्पीकार कदर बोली नेटिव स्पीकार तर के बोली जरा को नेटिव को एलिकार नेटिव लोक जन का क्यों डिफाइन करब जो मानुष जन से बै बार्थ आ বাই বার্থ থেকে কোনো মানুষ যদি একটা পার্টিকুলার জায়গাতে বাস করে বাই বার্থ জন্ম থেকে তাহলে সেই জায়গার মানুষদেরকে আমরা নেটিভ মানুষজন বলি বা নেটিভ স্পিকারও বলতে পারি অল রাইট রেসিডেন্ট কি রেসিডেন্ট হচ্ছে যখন মানুষ একটা পার্টিকুলার জায়গাতে অনেক দিন ধরে থাকে একটা পার্টিকুলার জায়গাতে মানুষ যখন অনেক দিন ধরে থাকে হয়তো হতেই পারে তার সেখানে জন্ম হয়নি তার সেখানে জন্ম হয়নি বাট সে সেখানে বাড়ি করে অনেক দিন ধরে রয়েছে তাহলে সেই জায়গাটা সেই জায়গার আমরা কি বলবো তাকে রেসিডেন্ট বলতে পারি নেক্সট আছে হচ্ছে ইনহ্যাবিটেন্ট ইনহ্যাবিটেন্ট কখন বলবো যখন কোনো মানুষ বা কোনো অ্যানিম্যাল এখানে অ্যানিম্যালও কিন্তু আসতে পারে কোনো মানুষ অথবা অ্যানিম্যাল যখন একটা পার্টিকুলার প্লেসকে বা পার্টিকুলার জায়গাকে কি করে থাকে অকিউপাই করে যায় থাকে আ পার্সেন অর অ্যানিম্যাল occupies a particular place ঠিক আছে সেটা তাদেরকে আমরা কি বলতে পারি ইনহ্যাবিটেন্ট বলতে পারি অলরাইট আর এলিয়ান কাকে বলবো এলিয়ান এলিয়েন বেসিক্যালি তো বলা হয় যে যারা হচ্ছে একদম আমাদের যে পৃথিবী তার বাইরে যদি কোনো ক্রিয়েচার বিরাজ করে তাদেরকে এলিয়েন আমরা বলে থাকি বাট এটা অনেকেই জানে না যারা ফরেন কান্ট্রি এ পার্সেন বিলঙ্গিং টু আ ফরেন কান্ট্রি যারা ফরেন কান্ট্রিতে থাকে নিজের দেশমাতৃকার বাইরে যেসব মানুষজনকে বিরাজ করে যার তারা যেখানে থাকে সে ফরেন কান্ট্রির মানুষ যে জনদেরও কিন্তু আমরা এলিয়েন বলে থাকি তাই এইখানে যে আনসারটা হবে সেই আনসারটা কিন্তু হয়ে যাবে অপশান নম্বর সি তাই যারা যারা অপশান নাম্বার সি নিয়েছো তাদেরটা একদম ঠিক আছে অল রাইট তো পরেরটা দেখবে লেওয়া আছে সিলেক্ট দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সিনোনিম অফ দ্য ওয়ার্ড এক্সপোজ যে ওয়ার্ডটা আছে তার মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সিনোনিম কি হবে তো তোমরা ঝটপট করে আনসার দেওয়ার চেষ্টা করো যে এক্সপোজ এক্সপোজের সিনোনিম কি হবে এক্সপোজ কথাটা যখন আমরা বলি আমরা কি বলি ট্রুথ হ্যাজ বিন এক্সপোজড এক্সপোজ কথাটার মানে কি এক্সপোজার বা এক্সপোজ কথাটার মানে হচ্ছে কোনো কিছুকে সামনে নিয়ে আসা সামনে তুলে নিয়ে আসা মানে কোনো কিছুকে রিভিল করা তাহলে এর বেস্ট সিনোনিম হয়ে যাবে হচ্ছে রিভিল আর তুমি যদি অ্যান্টোনিম নেওয়ার কথা বলো এক্স্যাক্ট অ্যান্টোনিম হতে পারে হাইট অল রাইট কারোর যদি অ্যান্টোনিম জানার ইচ্ছে থাকে তাহলে সেটাও আমি বলে দিলাম চলো পরেরটাতে চলে যাচ্ছি দেখো কি আছে আছে হচ্ছে এর পরের ওয়ার্ডটা এই ওয়ার্ডটা অনেকের হয়তো না জানাও থাকতে পারে বাট তোমরা চেষ্টা করো বলে দেওয়ার 
select the most appropriate antonym of the word ei je word ta ache minuscule ei word tar proper antonym ki hobe antonym bolechi synonym kintu bonini antonym ki hobe jhotpot kore answer e amake janao jader jader mone hocche je eta parbo tader to ekdom thik ache ar jader jara mone hocche je parbo na ei question ta answer korte tahole ami etar mane ta age bole di मिनिस्क्यूल कथाटार मान हम कि एक्सट्रीमलि टाइनि खूब छोट खूब छोटो जेटा के मिनिस्क्यूल बोली तरह अपोजिट कि एक देखे नहीं अपोजिट हो जाए हे जैगान्टिक जैगान्टिक माना कि जैगान्टिक माना क्यों विशाल बड़ो एट हो जाए एकदम अपोजिट एक्सट्रीमलि लार्ज All right. As you can see, dwarf माने वो जरा खाटो तो अधिर के अमरे बोले था कि small माने वो छोटो और meager माने कि अमरे बोले था कि meager salary माने कि कम amount माने meager माने टेकि small amount. ताहोले किन्तु इताओ किन्तु same synonym. आमी जो दी मुटमाट बोली ताहोले minus की उल्लेख शब्द कोटे synonym एर पढ़ जाए जाए. All right. सब कटाई सिनोनिम पर्यायटनिम पर्यायटनिम एखे कि एंटोनिम हो जाए जैगान्टिक नेक्स्ट जो चले आस रंगलि स्पेल्ट वार्ड जेनारे एस एस सी परीक्षा से रंग स्पेल्ट जो वार्ड आज कैरेक्ट स्पेल्ट जो वार्डगुलो आसे सेगल सोजाई आसे खूब एक रकम नए खूब एक आंसार दीते तुम्हारे कष्ट तो देखे नहीं सिलेक्ट द रंगलि स्पेल्ट वार्डर मध्य को रंग स्पेल करा तुम्हरा झटपट कर देखे नाओ ठीक है झटपट कर एकदम देखे नाओ चार अपशन देवा आ आंसर तो आशा करी तुम्हारा देखे नहीं दी एक बार झटपट कर सेलिब्रिटी स्पेलिंग तो देखो ठीक आलिब्रेटो ठीक आंतु देखो लेखा आज सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन कौन कथा है ना सेलिब्रेशन है सो एखे देखो इटा होना अल रईट तो सी नम्बर अपशन ट रंग स्पेल करा खूब सोजाई छो खूब एक टाफ कय नेक्स्ट चले आस चलो देखनी पर चलो देखनी कि लेखा आज देखो लेखा एक सेंटेंस देवा आज सेंटेंसे पार्टा के हाईलाइट कर पार्टा के चेन्ज कर तुम्हें ये सेंटेंस इम्प्रुभमेंट बला है यार्टुकू के चेन्ज कर तुम्हें सठिक एक आंसार नीते हैं जेखने चार्टे अपशन देवा आज कि देवा आज नाव डे इज रेंट फर टू रूम हाउस कैन रान एज हाई टू रुपीज फोर्टी थाउजेंड इन मुम्बई मैं एक घर के तुम जो एक् भाड़ा दाओ मैं जेखने दोटो रूम आटो रूम आम एक बाड़ी के तुम जो भाड़ा दाओ ता अमाउंटा से कम हाई होते चल्लिस हज़ार टाराचे जो पे तो जानी दोटो वार्ड एके अपर साथ पेयर कर एक हे एजर साथ सोर साथ एजर साथ एज ए सोर साथ एज हमें बोलते ही एम एज गुड एज यू एम नट एज गुड एज यू एम नट सो गुड एज यू सो एजर साथ एज पेयर करते सोर साथ एज पेयर करते सो एज यू कैन सी एखने तो एज चले एर पर जो पेयर का कारण कि समता बोझा तो मैं कत हाई होते चल्लिस हजार मत ही हाई जो का बी आई एम एज गुड एज यू हमें तुम्हार मत ही भलो तक आप बी एज गुड एज बी सरकम भाव हाई होते कार मत हाई सेम भाव से चल्लिस हज़ार टार मत हाई होते रेंट अल रईट तेल एखे कि एज यू कैन सी एजर साथ टू जाना एजर साथ एज ही जाए देखो अपशने एकटाई आपशन नम्बर फोर जरा जरा अपशन नम्बर फोर नहींदम करेक्ट आदम फुल मार्क्स दिए देवे वन एबार देखो एट आचे वन एट तुम्हें ये फ्रेजटा के रिमूव कर तुम्हें सठिक फ्रेज दीते फ्रेजटा के तुम्हें रिमूव करते सठिक फ्रेज तुम्हें एक दीते कि लेखा आज लड अफ पीपल्स भिजिट दिस रेस्टुरेंट एज इट्स बिरियानी इज फेमस सो लड अफ पीपल्स सो एज एज वी नो हमें पीपल्स कथाटा यूज करते हैं अ लड अफ पीपल अ लड अफ पीपल लड अफ पीपल्स है ना अ लड अफ पीपल है दिस वन इज भेरि इजी रईट तो लड अफ पीपल्स कथाटा देखे ही बुझते परि जो भूल आ 
তাহলে কি হবে আ লট অফ পিপল রাইট আ লট অফ পিপল হবে নেক্সট দেখো কি লেখা আছে অ্যাডভার্সারি এই কথাটা এই কথাটার সিনোনিম কি এই কথাটার সিনোনিম কি হবে অ্যাডভার্সারি কথাটা অ্যাডভার্সারি কথাটার মানে হচ্ছে যেটা সহায়ক নয় মানে আমরা বলতে পারি এনিমি এনিমি কোনো আমার চলার পথের এনিমি হতে পারে যে কোনো জায়গায় কোনো সিচুয়েশান অ্যাডভার্সারি হতে পারে মানে সিচুয়েশানটা আমার সহায়ক নয় ঠিক আছে তাহলে এই যে অ্যাডভার্সারি কথাটার মানে কি এনিমি তো অ্যাজ ইউ ক্যান সি এখানে কিন্তু এগুলো সব অ্যান্টোনিম রাইট তাহলে রাইভাল কথাটার মানে কি রাইভাল মানে হচ্ছে এনিমি মানে এটা হয়ে যাবে হচ্ছে আমাদের সিনোনিমের মধ্যে পড়ে যাবে তাহলে এটা হবে রাইভাল অল রাইট রাইভাল তার মানে আমাদের আনসার হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে অপশান নাম্বার সি যারা যারা অপশান নাম্বার সি নিয়েছো একদম ওকে পুরো ওয়ান মার্কস দিয়ে দাও নিজেদের জন্য নেক্সট আছে হচ্ছে রংলি স্পেল্ট ওয়ার্ড রংলি স্পেল্ট ওয়ার্ডেরও সোজাই আছে সব কটা তোমরা দেখো কি লেখা আছে আর্ন ঠিক আছে ইরি ইরি মানে কি একটু ভয়ঙ্কর সিচুয়েশন সেটাকে আমরা বলি ইরিও ঠিক আছে আর্লিও ঠিক আছে কিন্তু এটা ঠিক নেই কি হয়ে যাবে ইগল ই এ জি এল ই ইগল হবে সো অ্যাজ ইউ ক্যান সি তাহলে আনসারটা রংলি স্পেল্ট কোনটা আছে অপশান নাম্বার ডি তাই অপশান নাম্বার ডি কিন্তু তোমাদের আনসার করতে হবে অল রাইট তারপরে চলে আসছি এরপরে দেখো এই কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু পরীক্ষার হলে একটু টাফ আসে আমি বলবো না খুব টাফ একটু একটু আসে জাস্ট মানে ইজি ইজি আসে এটাও ইজি তোমরা যদি একটু প্র্যাকটিস করো তাহলে তোমাদের একদমই ইজি মনে হবে যাদের প্র্যাকটিস নেই তাদের হয়তো একটু টাফ মনে হতে পারে বাট প্রসেসটা ইজ ভেরি ইজি কি করতে হবে দেখো এখানে তোমাদের চারটে সেন্টেন্স দেওয়া আছে অল রাইট এখানে কটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে দেখো চারখানা সেন্টেন্স দেওয়া আছে এই চারখানা সেন্টেন্স নিজেদের জায়গাতে সঠিকভাবে সাজানো নি মানে চারটে যে লাইন তোলা আছে সেই চারটে লাইনকে তোমাকে কি করতে হবে প্রপারভাবে অ্যারেঞ্জ করতে হবে তাই জন্য সেন্ট এই এই যে কোয়েশ্চেনটা আছে তার নাম হচ্ছে রি অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ সেন্টেন্সেস রি অ্যারেঞ্জমেন্ট সেন্টেন্সে কী করতে হবে হোয়াট ইউ নিড টু ডু ইজ ইউ আর গিভেন দিস ফোর সেন্টেন্সেস ইন এ জাম্বিল্ড ফর্ম অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু অ্যারেঞ্জ দিস সেন্টেন্সেস ইন আ প্রপার সিকোয়েন্স টু গিভ ইট আ প্রপার মিনিং সো এইটাকে সলভ করার জন্য হোয়াট শুড বি ইয়োর অ্যাপ্রোচ ইয়োর ইয়োর অ্যাপ্রোচ শুড বি ভেরি কনসাইজ অ্যান্ড ক্লিয়ার হোয়াট ইউ নিড টু ডু ইজ ইউ হ্যাভ টু রিড দিস লাইন্স আউট ভেরি কেয়ারফুলি অ্যান্ড ইউ নিড টু কম্প্রিহেন্ড দ্য মিনিং অফ ইট যে কি আমাকে বলতে চেয়েছে আমাকে কি বোঝাতে চেয়েছে যে চারটে লাইন দেওয়া আছে সেখানে আমার অন্তর্নিহিত মিনিংটা কি আছে যদি আমি একবার সেটা বুঝে নিতে পারি তাহলেই দেখবে সাজিয়ে ফেলতে পারবে কোনো প্রবলেম হবে না অ্যান্ড এটার অ্যাপ্রোচটা কি হবে অ্যাপ্রোচটা চেষ্টা করবে সব সময় যেটা ফার্স্ট লাইন হবে যেটা ফার্স্ট লাইন হবে সেটাকে চেষ্টা করবে কোনো নাউন দিয়ে শুরু করার কোনো নাউন দিয়ে যেন ফার্স্ট সেন্টেন্সটা শুরু হয় একবার একটু পড়ে নি দেখবে অনেকটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখো লেখা আছে লেটার দে সেট আপ দেয়ার ওন আর্ট স্কুল অ্যান্ড গ্যালারি ইন দ্য প্রিজন তো দেখো লেখা আছে লেটার দে সেট আপ দেয়ার ওন আর্ট স্কুল অ্যান্ড গ্যালারি অ্যাট দ্য প্রিজন সো তার মানে এটা তোমাদের পড়ে মনে হচ্ছে দেখো যে এখানে একটা ওয়ার্ড এসছে সেটা কি এসছে দে দেটা কাদের জন্য এসছে আমরা কি কোনো কিছু জানি কাদের জন্য এসছে আমি হুট করে একটা সেন্টেন্সে দে দিয়ে শুরু করে দিলাম লেটার দিয়ে শুরু করে দিলাম আমি জানি না আগে কোন ঘটনা হয়েছে তাহলে অফকোর্স এটা ফার্স্ট সেন্টেন্স হতে পারে না এবার দেখো দ্য প্রিজনার্স ওয়ান্টেড টু ডিসপ্লে দে আর আর্ট ওয়ার্ক ইনসাইড দ্য প্রিজন তো এখানে দেখো একটা নাউনকে ইন্ট্রোডিউস করানো হয়েছে নাউনটা কি প্রিজেনার্স তারা কি চাইছে তাদের একটা মোটিভও আছে নাউনও আছে তাদের একটা মোটিভও আছে কি মোটিভ আছে যে তারা একটা ওয়ান্টেড টু ডিসপ্লে দেয়ার আর্ট ওয়ার্ক দে আর বেসিক্যালি ওয়ান্টেড টু শো দেয়ার আর্ট ওয়ার্ক অফ কোথায় প্রিজেনের ভিতরে অল রাইট সো দেখো তারপরে আছে হচ্ছে সি নাম্বার দিয়ে সেন্টেন্স শুরু আছে এখানেও দে দিয়ে শুরু হয়েছে তো আমি তো নাউনটাই জানি না যে নাউনটা কে তো দে দিয়েও সেন্টেন্স শুরু হতে পারে না প্রমোনা প্রোনাউন দিয়েও সেন্টেন্স শুরু করতে পারি না তাহলে এটাও আমার হবে না এবার একটু দেখে নি ডি নাম্বারে কি আছে ডি নাম্বারে আছে 
prisoners who were interested in visual arts and painting could study there. All right. So, এবার তোমাদের মনে প্রশ্ন হতে পারে যে ম্যাম এখানেও তো আমার নাউনটা এসেছে আর এখানেও নাউনটা এসেছে এখানেও তো প্রিজেনারস এসেছে তাহলে আমাকে তো তাহলে এই দুটো সেন্টেন্সের মধ্যে একটা আমার ফার্স্ট সেন্টেন্স হবে এবং যে ফার্স্ট সেন্টেন্সটা হবে সেটা আমি তাহলে এই দুটো সেন্টেন্সের মধ্যেখান থেকে কিভাবে বুঝতে পারবো খুব সহজেই বুঝতে পারবে দেখো লেখা আছে প্রিজেনারস হু ওয়ার ইন্টারেস্টেড ইন ভিজুয়াল আর্টস এন্ড পেইন্টিং এতটুকু ঠিক ছিল কোড স্টাডি देयर देयर মানে কোথায় তুমি যদি তাহলে প্রথম ইমপ্রেশনেই ফেলবে কোড স্টাডি দেয়ার এই দেয়ার বলতে কোন প্লেসের কথা বোঝানো হয়েছে সেটা তো তোমাকে আগে মেনশন করতে হবে তো দেখো এই পরিপূর্ণ ব্যাপারটা একদম হয়ে যাচ্ছে কোথায় বি পার্টে বি পার্টে একদম সুন্দরভাবে মোটিভও দেওয়া আছে কোথায় করা হবে সেটাও দেওয়া আছে কি বলা হয়েছে যে দ্য প্রিজেনার্স ওয়ান্টেড টু ডিসপ্লে দেয়ার আর্ট ওয়ার্ক ইনসাইড দ্য প্রিজেন তাহলে প্রথমে হয়ে যাবে বি যে কি করতে চেয়েছে যে প্রিজেনাররা তাদের আর্ট ওয়ার্কটা শো করতে চায় কোথায় প্রিজেনের ভিতরে ঠিক আছে তারপরে কি হবে দে টুক দ্য হেল্প অফ এবার নাউনকে ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছি সবসময় মনে থাকবে নাউনকে ইন্ট্রোডিউস করার পরে নাউনের সাথে পেয়ার করবে তার প্রিনাউন ঠিক আছে তো প্রোনাউন দেখো কোথায় আছে এতে আছে সিতে আছে তো দেখো এখানে লেটার কথাটা দেওয়া আছে লেটার মানে কি এটা একটু পরে আসবে আগে আগের প্রোনাউনটা নিয়ে নেব লেটার মানে তারপরে অল রাইট তারপরে কি হবে তাহলে সি হবে কি হবে দে টুক দ্য হেল্প অফ ভলেন্টিয়ার্স ফ্রম দ্য স্কুল অফ আর্ট এই যে ওরা আর্ট ওয়ার্কটাকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে এটাকে এক্সিকিউট করানোর জন্য এই প্ল্যানটাকে তারা কোথা থেকে হেল্প নিচ্ছে স্কুল অফ আর্ট থেকে হেল্প নিচ্ছে অল রাইট তারপরে কি তারপর আমি বলবো এবার লেটার লেটার মানে এর পরবর্তী পর্যায়ে কি করলো মানে স্কুল খোলার জন্য দে সেট আপ দেয়ার ওন আর্ট স্কুল তারা নিজেদের আর্ট স্কুলকে খুলল অ্যান্ড গ্যালারি ইন দ্য প্রিজেন্ট কোথায় দেখালো প্রিজেনে গ্যালারি খুলল তাহলে বিসি হয়ে যাবে এ তারপরে হচ্ছে প্রিজেনার হু ওয়ার ইন্টারেস্টেড ইন ভিজুয়াল আর্টস অ্যান্ড পেইন্টিং গুড স্টাডি দেয়ার এই যে দেয়ারটা এই দেয়ারটা কাকে বোঝাচ্ছে দেখো আগের লাইনে পেয়ারটা কি সুন্দর হয়েছে ঠিক আগের লাইনেই বোঝা হয়েছে যে এখানে পড়তে পারবে কোথায় পড়তে পারবে প্রিজেনাররা এই আর্ট স্কুলে যাদের পার্টিকুলারলি ইন্টারেস্ট আছে তাহলে এর আনসার হয়ে যাবে বি সি এ ডি যারা যারা করেছো এটা একদম কারেক্ট আছে কোনো প্রবলেম নেই বি সি এ ডি হবে অল রাইট এরকমভাবে সলভ করতে হবে নেক্সট কোয়েশনে চলে যাচ্ছি দেখো এখানে আছে এরা ডিটেকশান এরা ডিটেকশান নিয়ে সবারই একটু ভয় লাগে বা ভয় থাকে বাট এরা ডিটেকশান আছে ঝটপট করে একটু দেখে নি কী হবে থ্রি মোর এলিভেটেড রোডস হ্যাভ বিন প্রোপোজ ইন দ্য নিউ প্ল্যান টু আনক দ্য ডেলি ট্রাফিক অফ ট্রাফিক ইন ডেলি তো কী বলেছে থ্রি মোর এলিভেটেড রোডস তিনটে এলিভেটেড রোডসের কি করা হয়েছে প্রোপোজাল দেওয়া হয়েছে প্রোপোজাল দেওয়া হয়েছে ইন দ্য নিউ প্ল্যান নিউ প্ল্যানে টু আনক দ্য ট্রাফিক ইন দিল্লি দিল্লির ট্রাফিকটাকে আনক্লগ করার জন্য তাহলে তিনটে এলিভেটেড রোডের কি করা হয়েছে প্রোপোজাল দেওয়া হয়েছে প্রোপোজাল দেওয়া হয়েছে মানে প্রোপোজাল অন্য কেউ এসে দিয়েছে তাহলে কারোর দ্বারা প্রোপোজালটা পেশ করা হয়েছে তাহলে এটা হ্যাভবিনের পরে কি হবে ভি থ্রি হবে প্যাসিভে হ্যাভ বিন প্রোপোজ হবে না হ্যাভ বিন প্রোপোজড তাহলে আমার এরারটা হবে কিন্তু হ্যাভ বিন প্রোপোজড হবে হ্যাভ বিনের পরে ভি থ্রি হবে অন্য কেউ এসে দিয়েছে প্রোপোজাল তাহলে বাই সামবাডি থ্রি মোর এলিভেটেড রোজ হ্যাভ বিন প্রোপোজ বাই সামবাডি ওকে বাইটা উজ্জ আছে প্যাসিভ ভয়েসে আছে অল রাইট তাহলে হ্যাভ বিন প্রোপোজ কখনো হতে পারে না কি হবে হ্যাভ বিন প্রোপোজ নেক্সট চলে আসছি নেক্সট সেন্টেন্সে এবার এগুলো একটু মুখস্থ করতে হবে এখন থেকে যদি পড়া শুরু করো তাহলে আমার মনে হয় দেড় দু মাসের মধ্যে অনেকটাই পড়া হয়ে যায় কিন্তু স্টুডেন্টরা এটাকে গুরুত্ব দেয় না সেটা হচ্ছে ইডিয়ামস ইডিয়ামস দেখো কি এসছে ডান্স টু সামওয়ান্স টিউন ডান্স টু সামওয়ান্স টিউন তাহলে এটা কি হতে পারে ঝটপট করে বলো ডান্স টু সামওয়ান্স টিউন এটার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মিনিং কি হতে পারে একটু একটু পড়ে নাও অপশানসগুলো ডান্স টু সামওয়ান্স টিউন মানে অন্য কেউ টিউন বাজাচ্ছে এবং সেই অনুযায়ী ডান্স করা মানে ডান্স টু সামওয়ান্স টিউন কথাটার মানে হচ্ছে অন্যের কথাতে অন্যের প্ররোচনাতে নিজেকে চালিত করা অন্যের প্ররোচনা দিচ্ছে এবং আমি তার অনুযায়ী নিজেকে চালিত করছি তাহলে এটা হবে হচ্ছে অপশান নাম্বার সি ডু হোয়াট আদার্স ওয়ান্ট ইউ টু ডু 
অন্য যা চাইছে সেই অনুযায়ী করা অলরাইট পরেরটাও কিন্তু একটা ইডিয়ামই আছে দিস ইডিয়াম ইজ ভেরি কমন মানে এমন নয় কঠিন কোনো একটা ইডিয়াম আমি প্রেজেন্ট করেছি খুব একটা কমন ইডিয়াম আছে লিভ নো স্টোন আনটার্নড লিভ নো স্টোন আনটার্নড কি হতে পারে ছটপট করে আনসার করো কি হতে পারে এটা লিভ নো স্টোন আনটার্নড মানে আমি সমস্ত প্রচেষ্টা করে নিয়েছি যত প্রচেষ্টা আমার করার দরকার ছিল আমি সব প্রচেষ্টা সেরে ফেলেছি সেটার মানে হচ্ছে লিভ নো স্টোন আনটার্নড তাহলে এটা হয়ে যাবে ট্রাই এভরিথিং পসিবল ট্রাই এভরিথিং পসিবল অপশান নাম্বার ডি অপশান ডি হয়ে যাবে অল রাইট নেক্সট চলে আসছি দেখো লেখা আছে এবার আছে হচ্ছে আমাদের গ্রামাটিক্যাল এরার আবার তিলাক রোড থ্রু দ্য রিভার অ্যান্ড টায়ার্ড হিজ বোট অন দ্য আদার সাইড তিলক রোড থ্রু দ্য রিভার অ্যান্ড টায়ার্ড হিজ বোট অন দ্য আদার সাইড রিভারের মধ্যে দিয়ে পারাপার করছিল এবং পারাপার করার পরে সে বোটটাকে কি করলো অপোজিট পারে গিয়ে আটকে রাখলো বা রেখে দিল কি এরার হতে পারে একটু মাথা খামো দেখো এই কনসেপ্টটাকে আমি একটু বলে দিই দেখো লেখা আছে তিলক রোড থ্রু দ্য রিভার থ্রু দ্য রিভার মানে কি থ্রু কথাটা কখন ইউজ হয় ধরো এটা একটা টানেল আছে টানেলের মধ্য দিয়ে মেট্রো রেল যাচ্ছে তখন আমি বলতে পারি দ্য মেট্রো রো রেল ইজ রানিং অর ইজ পাসিং থ্রু দ্য টানেল সো বেসিক্যালি দিস বা হি ইজ গোয়িং থ্রু দ্য ফরেস্ট অল রাইট সো দিস পার্টিকুলার প্রেপোজিশন ডিফাইন্স কি ডিফাইন করে যে আমি কোনো কিছুর মধ্য দিয়ে ক্রস করছি কোনো কিছুর মধ্য দিয়ে যাচ্ছি ওকে তো রিভারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে না রোড করছে মানে এপার থেকে ওপারে বোট চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই যে এপার থেকে ওপারের বোট চালানোর কনসেপ্ট চার জন্য কিন্তু আমরা থ্রু ব্যবহার করি না এপার থেকে ওপার এপার থেকে ওপারের জন্য আমরা কি ব্যবহার করি আমরা ব্যবহার করি অ্যাক্রস আমরা ব্যবহার করি অ্যাক্রস তাহলে এখানে থ্রু হবে না কি হয়ে যাবে ডি পার্টে এরার অ্যাক্রস সিলেক্ট দ্য কারেক্ট প্যাসিভ ফর্ম অফ দ্য গিভেন সেন্টেন্স এই যে সেন্টেন্সগুলো আছে সেখানে কারেক্ট প্যাসিভ ফর্ম তোমাদেরকে দিতে হবে অবভিয়াসলি এটা অ্যাক্টিভ ভয়েসে রয়েছে তোমাদের প্যাসিভ ভয়েসে সেন্টেন্সটাকে ফর্ম করতে হবে ঝটপট করে আনসার করে বলো কি হবে দ্য প্রিজনার্স হ্যাভ মেড দিস পেন্টিংস খুবই সোজা এটা হ্যাভ মেড আছে মানে কি প্রেজেন্ট পারফেক্টে আছে অল রাইট তো প্রেজেন্ট পারফেক্টের ভয়েস চেঞ্জকে চেঞ্জ করলে ওটা হ্যাভ মেডটা চেঞ্জ হয়ে কি হয়ে যাবে বিন আসবে প্যাসিভে কি আসে পারফেক্টে বিন যোগ হয় প্যাসিভের পারফেক্টে কি যোগ হয় বিন যোগ হয় অল রাইট তাহলে এখানে আমার এটা সাবজেক্ট এটা অবজেক্ট ভয়েস চেঞ্জে কি হয় অবজেক্টটা সাবজেক্টে আসবে তাহলে অবজেক্টটা সাবজেক্টে কোথায় আসবে দেখো তো দিস পেন্টিংস কোথায় কোথায় আছে এখানে আছে এখানে আছে এখানে আছে অল রাইট কিন্তু দেখো কোন জায়গাতে বিন নেই বিন নেই সব ওয়্যার আর আর দেওয়া আছে হবে না তাহলে বিন কোথায় আছে তাহলে দিস পেন্টিংস হ্যাভ বিন মেড বিনের পরে অলওয়েজ ভি থ্রি হবে আর বাই সাবজেক্ট দেখো সাবজেক্ট কি আছে দ্য প্রিজেনার তাহলে এটা চলে এলো লাস্টে এটা চলে এলো সামনে আর কি হবে হ্যাভ বিন তার সাথে ভি থ্রি দ্যাটস ইট দ্যাটস ইট এইটুকুই করতে হতো ভয়েস আশা করি সবার কাছেই মোটামুটি ক্লিয়ার যারা প্রিপারেশন নিচ্ছ কম্পিটিভের জন্য নেক্সট দেখো লেখা আছে সিলেক্ট দ্য ইনডিরেক্ট ফর্ম অফ দ্য গিভেন সেন্টেন্স ইনডিরেক্ট ফর্ম মানে হচ্ছে ন্যারেশন চেঞ্জ দেওয়া আছে এবং ন্যারেশন চেঞ্জকে তোমাকে এখানে সঠিক আনসার ফর্ম করতে হবে যে কোন আনসারটা সঠিক হবে দেখো লেখা আছে মিস্টার পুরি সেড টু মি ওয়াই আর ইউ টেকিং ডাউন দিস ফেন্স কেন এই বেড়াটা নামিয়ে দিচ্ছ তাহলে দেখো একটু দেখে নিই কী হতে পারে সবসময় মনে রাখবে ন্যারেশন চেঞ্জে যখন ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স থাকবে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে যখন আমাদের ডাইরেক্ট স্পিচ থাকে ডিরেক্ট স্পিচ যখন থাকে ডাইরেক্ট স্পিচ যখন থাকে ডাইরেক্ট স্পিচে কি হয় ডাইরেক্ট স্পিচে আমাদের সেন্টেন্সের যে ফরমেশনটা থাকে সেটা কি হয় সেটা হয় হচ্ছে ডব্লু এইচ ওয়ার্ড থাকে তারপরে ভার্ব থাকে আর তারপরে সাবজেক্ট থাকে অল রাইট 
তাহলে দেখো ডাইরেক্ট স্পিচে তাই এসছে ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড এসছে ভার্ব এসছে তারপরে সাবজেক্ট এসছে ভার্ব এসছে তারপরে সাবজেক্ট এসছে অল রাইট কিন্তু যখনই এটা ইনডাইরেক্ট স্পিচ হয়ে যায় তখন এটা চেঞ্জ হয়ে কি হয়ে যায় ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডটা তো ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডের জায়গাতেই থাকে কিন্তু প্রথমে সাবজেক্ট আসে তারপরে ভার্ব আসে মানে ডিরেক্ট স্পিচে যখন ওয়াই আর ইউ টেকিং আসে সেটাই প্যাসিভ সেটাই ইনডিরেক্টে চেঞ্জ হয়ে প্রথমে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড আসে তারপরে সাবজেক্ট আসে তারপরে ভার্ব আসে তারপরে বাকি পাটটা বাকি পাটের মতোই থাকে তাহলে আমি একটু দেখে নিই ওয়াই এসে গেছে এখানে অল রাইট এবার দেখো ইউ ইউটা কাকে নেয় ইউটা সবসময় লিসেনার কে নেয় সবসময় লিসেনার কে নেয় মানে সবসময় অবজেক্ট কে নেয় ফার্স্ট পার্টের অবজেক্ট কে নেয় তাহলে এখানে মিটা হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে মিটা চেঞ্জ হয়ে কি হয়ে যাবে আই হয়ে যাবে তাহলে দেখো এখানে নেই আই হবে না এখানে ওয়াজ আই আছে ওয়াজ আই তো হতেই পারে না আমি এখনই বললাম প্রথমে সাবজেক্ট তারপরে ভার্ব তাহলে সাবজেক্ট তো প্রথমে নেই ভার্ব প্রথমে আছে হবে না তাহলে এটা হয়ে যাবে আর দিসটা ন্যারেশনে চেঞ্জ হয়ে কি হয়ে যায় দ্যাট হয়ে যায় আমি চেষ্টা করব একটা ন্যারেশনের উপরে ক্লাস নিয়ে আসার তাহলে ডিটেলে পড়াশোনাগুলো হয়ে যাবে ঠিক আছে দিসটা চেঞ্জ হয়ে গিয়ে হয়ে যাবে দ্যাট তোমরা যদি ন্যারেশনের ক্লাস তোমাদের মনে হচ্ছে তোমাদের লাগবে ন্যারেশন বা ভয়েসের ক্লাস আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও ঠিক আছে তাহলে আমি ডিটেলে করাতে পারবো অল রাইট নেক্সট সিলেক্ট দ্য রংলি স্পেল্ড ওয়ার্ড এখানে দেখো এমফ্যাসিস আছে রংলি স্পেল্ড ওয়ার্ডের মধ্যে এম পোরিয়াম আছে এমিশান আছে আর এমিউলমেন্ট আছে ওকে তো রংলি স্পেল্ট এখানে কি হয়ে যাবে দেখো এমফেসিস ঠিক আছে এমপোরিয়াম ঠিক আছে এম এমিউলমেন্টও ঠিক আছে স্পেলিং ভুল আছে হচ্ছে এমিশানের এটা কিন্তু ঠিক নেই এটা হয়ে যাবে অল রাইট অল রাইট এটা হয়ে যাবে এবার নেক্সট দেখো কি আছে এবার নেক্সট আছে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিউশন এটাও কিন্তু মুখস্থ করতে হবে সামথিং দ্যাট ক্যান নট বি অ্যাভয়েডেড ঠিক আছে সামথিং দ্যাট ক্যান নট বি অ্যাভয়েডেড অল রাইট কি হবে এমন কিছু যেটাকে কখনো অ্যাভয়েড করা যাবে না ভবিতব্য হবেই সেটাকে কি বলবো আমরা সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ইন এভিটেবল ইন এভিটেবল মানে হচ্ছে যেটা হবেই ইউ কান্ট escape that fact সেটাকে আমরা ইন এভিটেবল বলি ইন এভিটেবল ইনসিডেন্ট মানে সেটা হতোই অল রাইট বাকি অপশানগুলো একটু দেখে নিই ইনভিনসিবল মানে হচ্ছে যাকে সহজে দমন করা যায় না ঠিক আছে যাকে সহজে জেতা যায় না বা যাকে সহজে দমন করা যায় না ঠিক আছে সেটাকে আমরা ইনভিনসিবল বলি ইনফলিবল মানে হচ্ছে যে লাইফে ফেল করে না ইনফলিবল মানে হচ্ছে যে লাইফে কখনো ফেল করে না বা ব্যর্থ হয় না অব্যর্থও বলতে পারি আমরা অল রাইট ইনডেলিবল মানে কি ইনডেলিবল কথাটার মানে হচ্ছে মার্কস কোনো 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 মার্ককে যদি ধরো তুমি পেন দিয়ে কোনো মার্ক দিয়েছো ইনডেলিবল মানে যে মার্ককে বোঝা দেয় মোছা যায় না যে মার্ককে মোছা যায় না আ মার্ক দ্যাট ক্যান নট বি রিমুভড ওকে সেটাকে আমরা ইনডেলিবল বলি অল রাইট তাহলে এটা হয়ে যাবে অপশান নাম্বার সি নেক্সট চলে আসছি কি লেখা আছে দেখো উই হ্যাভ লিটিল চয়েসেস আর্লি ইন লাইফ we have little choices early choice we have little choice early in life but as we grow older choice dash ki hobe ki hobe bolbe we have little choice early in life amader jibone shurur dike serokom choice amader mane khubi kom mane na thakar motoi thake কিন্তু যত আমরা বড় হই চয়েস কি হয় চয়েস কি হয় অ্যাগ্রোভেট হয় ঠিক আছে এখানে দেখো চয়েস অ্যাগ্রোভেটস এটা আমরা সহজেই এটা সিলেক্ট করতে পারতাম গ্রামাটিক্যালি ঠিক আছে গ্রামাটিক্যালি কেন সিলেক্ট করতে পারতাম গ্রামাটিক্যালি এই কারণে সিলেক্ট করতে পারতাম কারণ কি যে এই যে ওয়ার্ডটা আমাদের পার্টিকুলার আছে কি বলেছে যে আমাদের ছোটোবেলা থেকে চয়েস খুবই সামান্য হয় মানে উই হ্যাভ লিটিল চয়েস আর্লি নাইফ বাট অ্যাজ উই গ্রো ওল্ডার আমরা যত বড় হই 
আমাদের চয়েস গুলো কি থাকে আমাদের চয়েস গুলো জেনারেলি কি হয় অ্যাগ্রাভেটস আমাদের চয়েস গুলো বাড়তে থাকে অলরাইট ছোটবেলাতে অল্প থাকে বাট তারপরে চয়েস গুলো বাড়তে থাকে তাহলে অ্যাগ্রাভেট করার মানে কি অ্যাগ্রাভেট করার মানে হচ্ছে বাট কি হয় যখন আমরা বড়ও হয়ে যাই তখন আমাদের চয়েস বাড়তে থাকে ঠিকই কিন্তু আমরা ছোটোবেলাতে হয়তো চয়েসগুলোকে আমাদের হাতে না থাকলেও যে কটা চয়েস আমাদের হাতে থাকে সেগুলোকে ইউজফুলভাবে ইউজ করি কিন্তু বড় হয়ে যাওয়ার পরে চয়েস বাড়লেও আমরা ভুলভাল ডিসিশানও নিই তার সাথে তো অ্যাগ্রাভেট কথাটার মানে হচ্ছে তোমার চয়েসের বৃদ্ধি পাওয়া কিন্তু তার সাথে ভুলভাল ডিসিশান ইনক্লুড করা ঠিক আছে সিচুয়েশানটাকে আরও খারাপ করে দেওয়া তো এটা বেস্ট হবে হচ্ছে অ্যাগ্রাভেটস অ্যাড্রিফ্ট কথাটার মানে হচ্ছে বিপথে চালিত হওয়া কোনো অন্য দিকে চালিত হয়ে যাওয়া সেটাকে আমরা অ্যাড্রিফ্ট বলে থাকি অ্যাবাউন্ড মানে হচ্ছে সংখ্যাতে বেশি সংখ্যাতে ইনক্রিজ করা আর আফ্লোট মানে হচ্ছে ভাষা ভেসে যাওয়া ফ্লোটিং আফ্লোট মানে ভাষা অল রাইট এবার দেখো লেখা আছে মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টোনিম অফ দ্য ওয়ার্ল্ড পারপি থ্রেট পারপি থ্রেট মানে হচ্ছে কোনো প্ল্যানকে এক্সিকিউট করা কোনো প্ল্যানকে এক্সিকিউট করা সেটাকে আমরা পারপিট্রেট বলি পারপিট্রেটের তাহলে সিনোনিম হচ্ছে এক্সিকিউট হতে পারে তার মানে পারপিট্রেট মানে হচ্ছে কোনো কাজকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া তাহলে তার অপোজিট কি হয়ে যাবে প্রিভেন্ট প্রিভেন্ট মানে কি কোনো কাজকে থামিয়ে দেওয়া কোনো কাজকে থামানো অল রাইট তাহলে নেক্সট কোয়েশ্চনে চলে যাচ্ছি আশা করি এগুলো তোমরা সলভ করে নিয়েছো দেখো এরপরে আরেকটা রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট অফ সেন্টেন্সেস আছে এটাও কিন্তু সোজা এখনই বলে দিয়েছি যে নাউনকে ফার্স্ট সেন্টেন্স দিতে হবে নাউনকে ফার্স্ট সেন্টেন্স দিতে হবে সো এখানে দেখছো হি হবে না অল রাইট এখানে দেখো লেখা আছে আকবর গ্লান্স অ্যাট ইস কোটিয়াস অল রাইট আর এখানে দেখো সেন্টেন্সে শুরু করা হয়েছে কি ওয়ান্স আকবর আক্স ইস কোটিয়াস আ ভেরি স্ট্রেঞ্জ কোয়েশ্চেন ঠিক আছে খুব একটা স্ট্রেঞ্জ কোয়েশ্চেন উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন এবার আমরা কি দেখেছি যখন আমরা বলি ওয়ান্স আপন আ টাইম ওয়ান্স জেনারেলি একদা এরকমভাবেই কিন্তু কোনো গল্পগুলো শুরু হয় অল রাইট পাস্টের কোনো ঘটনা বর্ণনা করে তো এটাতে অবভিয়াসলি সি নাম্বারটা ফার্স্ট সেন্টেন্স হবে ওয়ান্স আকবর আকসেস কোটি কোটি ইয়ার্স আ ভেরি স্ট্রেঞ্জ কোয়েশ্চেন খুব একটা স্ট্রেঞ্জ কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করেছিলেন দেখো কোটি ইয়ার্সের আবার কি আছে কোটি ইয়ার্সের দেখো একটা কানেক্টেড ওয়ার্ড কোথায় দেওয়া আছে দেখো এখানে কি আছে দেখো কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করেছে কোয়েশ্চেনেরও কি ওয়ার্ড এখানে এসছে কি আছে দেখো দ্য কোটি ইয়ার্স ওয়ার ডাম ফাউন্ডেড বাই হিজ কোয়েশ্চেন আর কোয়েশ্চেন যখন জিজ্ঞেস করেছে দেখো কানেক্টেড কোয়েশ্চেনের সাথে কোয়েশ্চেন কানেক্টেড যে কোটিয়াসরা ওই কোয়েশ্চেনটা শুনে কি ছিল কমপ্লিটলি ডাম ফাউন্ডেড ছিল অপশান নাম্বার ডি তারপরে কি আকবর গ্লান্স অ্যাট ইস কোটিয়াস ইন সার্চ অফ আনসার প্রথমে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করলেন কোটিয়াসরা অবাক হয়ে গেল কোয়েশ্চেনটা শুনে আকবর কি করলেন সেটার আনসার সেই কোয়েশ্চেনটার আনসার কোয়েশ্চেন আমি করেছি এরপর তার কি খোঁজার চেষ্টা করছি তার আনসার খোঁজার চেষ্টা করছি তাহলে এটা হয়ে যাবে বি অল রাইট তারপরে অ্যাজ হি লুকড অ্যাট দেম দেয়ার হেডস বিগ্যান টু হ্যাং লো আনসারের যখন আশা করেছেন তখন কেউ দিতে পারছে না তাই লজ্জাতে সবাইয়ের মাথা নত তাহলে এটা বেস্ট হয়ে যাবে অপশান নাম্বার এ যারা যারা অপশান নাম্বার এ নিয়েছো একদম ঠিক আছে কোনো প্রবলেম নেই যারা যারা এ অ্যারেঞ্জ করেছো তাদের একদম ঠিক আছে কোনো অসুবিধে নেই এবার দেখো অ্যান্টোনিম নিতে হবে এক্সটিকের এক্সটিকের দেখো সিনোনিম সরি যে অপশানসগুলো আছে সেগুলো কি আছে এলিয়েন অর্ডিনারি কালারফুল অ্যান্ড কিউরিয়াস বেসিক্যালি এক্সটিক মানে কি এক্সটিক মানে হচ্ছে ভেরি ইন্টারেস্টিং ভেরি ইন্টারেস্টিং কেন ইন্টারেস্টিং কারণ কি এক্সটিকটা বিভিন্ন ডিফারেন্ট জিনিসের মিক্সচার হয় তো সেটাকে আমরা এক্সটিক ফ্লেভার্স তাই জন্য বলি এক্সটিক মানে হচ্ছে ভীষণই ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার তাহলে ইন্টারেস্টিং এর অপোজিট কি হয়ে যাবে অর্ডিনারি ভীষণই অর্ডিনারি ইন্টারেস্টিং মানে অর্ডিনারি হতে পারে নেক্সট তাহলে অ্যান্টোনিম হয়ে যেতে হবে হচ্ছে অর্ডিনারি এখানে দেখো একটা গ্রামাটিক্যাল এরার দিয়েছে আই ভিজিটেড মাই ফ্রেন্ড টু হোম আই হ্যাড মেড অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট আই ভিজিটেড মাই ফ্রেন্ড টু হোম আই হ্যাড মেড অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট কি হবে এরার কি হতে পারে আমি আমার বন্ধুর সাথে দেখা করেছি যার সাথে আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট যার সাথে করেছি তার সাথেই কিন্তু আমি দেখা করেছি তাহলে সাথে আমি তো পড়ছি কি আমি যার সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি তার সাথে দেখা করেছি তাহলে টু হুম হবে না সাথে তো বলেই দিচ্ছি তাহলে কি হবে উইথ হোম হবে না আই ভিজিটেড মাই ফ্রেন্ড উইথ হোম আই হ্যাড মেড অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট 
Next, people's will and determination can help them dash most of the challenges in life. Manusher will and manusher je determination gulo roye chhe. Shetai manusher maximum je distraction gulo. Shetai ke ki korte help kore. Manusher je will ebang manusher je determination. Shetai manusher ki je life er je challenge gulo ashe. Shetai ke ki korte help kore. Manusher will arta determination. Shetai ke overcome korte help kore. Overcome. Tale jara jara overcome niye chho. Tara kintu ag dum thi kache. Next, one who does not tired easily. Who does not get tired very easily? A tireless person. Generally, clanto hai na. O clanto manus jon. Tadu camera ki boli. Baki option gulo kinto amra protect the dekhe niye chilam. Agayi jekta question chilo. Shekhan dekhe niye chilam. Tale one who does not tired easily. Shekhan camera bolbo hote. Indefatigable. Indefatigable. O clanto. Tikache. Tahole. আমাদের 25 क्वेश्चन হলো এখানেই শেষ যারা যারা এই 25 क्वेश्चन গুলো দেখলে এবং आंसर করলে খাতা নিয়ে তারা অবশ্যই কিন্তু আমাকে জানিও যে আমার সেশনটা কেমন লাগলো এবং কত করে তোমরা মার্কস পেলে আমাকে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবে এইভাবে प्रीवियस ইয়ার গুলো সলভ করার চেষ্টা করব এবং তোমাদের যদি কোনো ডিমান্ড থাকে কোনো ক্লাসের বাসি এইচএসএল এর জন্য স্পেশাল কোন যদি তোমাদের রিকোয়ারমেন্ট মনে হয় যে যে এই চ্যাপ্টারটা পড়লে আমাদের পক্ষে একটু সুবিধা হয় ইউটিউব চ্যানেলে তাহলে আমি অবশ্যই সেই চ্যাপ্টারটা পড়াবো তোমাদের যা ডিমান্ড আছে প্লিজ আমাকে একটু কমেন্ট বক্সে লিখে জানিও আর তোমাদের সেশনটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে জানিও অলরাইট তাহলে আমাদের দেখা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে টিল দেন তোমরা খুব ভালো থাকো ভালো করে পড়াশোনা করো চাকরি পেতেই হবে সিএইচএসএল এ তাহলে আজকে আমরা এখানেই আমাদের সেশনটাকে শেষ করছি थैंक यू सो मच